제가 랩런트 전도와 어, 제목은 영성을 갖춘 사무엘입니다. Today is the remnant study of evangelism message, and it is Samuel who is equipped with spirituality. Uh, so what is spirituality? Uh, spirituality is not talking about whether you have um, a lot of spiritual strength or not. 어, 내가 오늘 기도를 많이 했기 때문에 하나님의 힘을 많이 받고 또 기도를 적게 해서 힘을 덜 받는 게 아니겠죠. And it isn't that because you prayed a lot today that God gives you a lot of strength and because you didn't pray that he didn't. He doesn't. 어, 영성을 오해하면은 어, 좀 신비주의 쪽으로 가게 됩니다. And so if we mistake or uh, misconceive what spirituality means, then we can go even towards this uh, unhealthy mysticism. 오늘 본문의 사무엘상 3장 19절에 여호와께서 그와 함께 계셔서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시니 그랬어요. And so if we look in the scripture today in 1 Samuel 3.19, it says that the Lord was with Samuel and that he let none of his words fall to the ground. It's not that Samuel received power. It's not that there was some power that arose that he did not have before. It was that God's power was with Samuel. 하나님의 나라가 사무엘의 배경이 되는 겁니다. And God's kingdom was Samuel's background. 어, 이게 사무엘이 가진 어, 영성입니다. This was the spirituality that Samuel had. 이런 사무엘을 하나님은 재앙막을 자로 부르신 거예요. And this Samuel God called as the one to block disasters. 이 흑암 세력과 재앙은 어디서부터 시작됩니까? 바로 우상 숭배로부터 시작되거든요. And where are where do these forces of darkness and disasters begin from? It starts from uh, uh, idol worship. 그래서 시대마다 이런 큰 우상 신전을 만들어 놓고 그 앞에 절을 하고 기도합니다. And so age by age, people raise up these idolatrous shrines and they bow down before them. 특히 이 모슬렘 같은 단체는 하루 다섯 번 기도를 한다고 하죠. And especially for the Muslims, they pray five times a day. 이 이슬람 교회 창시자 모하마드라는 사람은 어, 하루 다섯 번 기도에 참석하지 않는 사람은 그 집을 불살라 버리겠다. And Muhammad of of the Islam uh, religion, he says that those who do not uh, pray five times a day, he will uh, put that person's house on fire. 그리고 공동 기도는 혼자 기도하는 것보다 27배나 효과가 있다. And he says that if you pray all together, that prayer has uh, 27 times greater of an effect than praying alone. 어, 이렇게 기도하러 가는 기도하러 사원으로 가는 그 발자국 한발한 한 발마다 한 가지씩 죄가 사해질 것이다. And he also says that uh, each step that you take to go to the prayer mosque to pray, uh, that uh, each step will uh, solve one sin that you have. 그러니까 모슬렘들은요, 죽게 살기로 기도합니다. And that's why for the Muslims, they pray as if it, that's their life or death. 자, 그런데 기도는요, 시공간 초월하는 방법이거든요. But prayer is the method to transcend time and space. 이 우상을 배경으로 계속 기도하면요, 반드시 흑암과 그 사단과 흑암에 이 연결되어서 그 힘을 받게 됩니다. But if you are praying to these idols, then you are connected to these uh, darkness and Satan, and you uh, are. Uh, they are bound to work upon those prayers. 하나님을 대적하는 단체들이요. 이 힘을 가지고 문화를 장악하고 내피림 운동을 일으키는 거예요. And the organizations that go against God, they have this strength equipped and they uh, are able to raise up these Nephilim movements. 
그러면 그렇다면은 저와 여러분들은 렘런트로 부름 받았는데 어, 렘런트는 어떻게 재앙을 막아야 할까요? Then for you and I, we have been called as the remnants, but how can we as the remnants block these disasters? 어, 바로 영적 서밋의 축복을 누리면 되는 겁니다. Is for us to enjoy the blessing of a spiritual summit. 오늘도 성삼위 하나님이 우리와 함께 하시고 우리의 배경 되십니다. Even today, the Triune God is with us and is our background. 오늘 지금 잠깐의 시간이지만은 여러분들이 언약 붙잡고 기도할 때 여러분 안에 보좌의 아홉 가지 능력이 세팅된다니까요. And even today, when we hold on to the covenant and pray, even though it's a short period of time, the nine powers of the throne will be set inside of you. 이 축복을 가지고 삼 시대를 볼때 하나님은 무한 세계를 정복할 수 있는 힘을 허락하십니다. And then, and with this blessing, when we look upon the three ages, God gives us the strength to conquer this unlimited world. 오늘도 각자의 자리에서 영적 서밋으로 출발하는 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that even today you may start in your own places at at the spiritual summit. 두 번째로 우리 렘넌트 때에 세 가지가 체험되도록 우리는 항상 도와야 합니다. And second, uh, as remnants when they are in this age of the remnants, we must have them experience three things. 렘넌트 때에 반드시 깨달아야 할 것, 와야 할 것, 남길 것이 있다니까요. And when while they are remnants, there are things that they must realize, see, and leave behind. 어, 어린 사무엘이 언약궤 옆에 누웠다고 했습니다. And we see that Samuel, young Samuel, he lied down next to the ark of God. 어, 그 말은 말씀과 가까이 했다는 말이죠. And that would mean that he kept close to the word of God. 하나님의 말씀과 가까이 하고 함께 할때 반드시 하나님의 절대 계획을 알게 됩니다. And when we are staying close to and are with the word of God, then the God's absolute plans are discovered. 어, 그래서 실제 렘넌트들이 고민하고 문제가 왔을 때 어, 우리 리더들은 어, 경험을 전달하고 또 해결책을 제시해 줄 수도 있지만 은 가장 중요한 것은 말씀 포럼이에요. And so when problems or incidents arise, then the remnant leaders could potentially relay their own experiences or these solutions. But uh, what is most important is having word forum. 말씀을 통해서 하나님이 내게 주신 약속과 하나님의 계획들을 찾아내야 되겠죠. And so through the word, we must discover what God has given to us as our own promises and his plans for us. 두 번째로 사무엘은요. 이 함께 살았던 엘리 가문이 몰락하고 또 전쟁으로 민족이 죽고요. 언약궤가 뺏기고 또 다시 언약궤가 돌아오는 것을 보았습니다. And also Samuel he saw that the uh, complete the collapse of the house of Eli and also the war that arose and the whole nation being completely defeated and the ark of the covenant also being stripped away from them. 이 모든 것을 봤다니까요. And he saw all of this. 이스라엘이 저렇게 무너질 수밖에 없는 당연한 걸본 겁니다. And so he saw uh, what was rightful, that the rightful reason of why Israel had no choice but to fall. 아니, 하나님의 자녀가 어떻게 저렇게 됩니까? 당연한 걸본 거예요. And so you can ask, how could children of God become so uh, fallen down like that? But he saw what was rightful. 자, 그렇다면 지금 이스라엘이 가장 회복해야 될 것, 필요한 것이 무엇입니까? And so at that now, then, what is it that uh, Israel must restore and what is it that they need the most? 이걸 가지고 어떻게 해요? 절대 시간표 속에 미스버 운동이 시작된 겁니다. And with this, inside of God's absolute time schedule, the misbah movement began. 아, 세 번째로, 이 사무엘은요, 다윗을 찾아가서 이 모든 것들을 전달하고 기름을 붓게 됩니다. And then the third, uh, this Samuel goes to find David and relays all of this and anoints him as well. And means he left behind a disciple. And 
And then this David who became king, what he had all along in his heart was this heart of temple construction. And it's not about raising a building, a good temple. But you and I must really hold on to this as our covenant. So that the temple can be raised, so that uh, in America and in New England, this uh, three courtyards can be restored. And this is what that we must always leave behind to our posterity and what the remnants must experience. 자, 그런데... But these blessings have not yet come to us. These are things that will be surely fulfilled, but they have not yet come to us as answers. 아, 그래서 결론적으로 서밋의 그림을 그리시기 바랍니다. And that's why, for a conclusion, uh, I pray that you will draw a picture of the summit. 나의 학업 직업, 산업이 망대가 되도록. So that my studies, work, and the business and my business can become a partisan. 정말로 우리 후대들에게 올바른 것을 체험하고 전달할 수 있는 영적 망대가 세워지기를 주님의 이름으로 축원합니다. And I pray and bless you in the name of the Lord that the partisan, the spiritual partisan, will be raised up so that you can. A relay uh, what to, what it needs to be relayed to the remnants and that they can have these experiences. And this partisan will surely be connected to uh, the platform watchtower and the antenna to save the age. Uh, and even today, when you start your day, may you equip yourselves with the spirituality that Samuel had. And I bless you in the name of the Lord that it may be the day in which you can draw a picture of um, America Evangelization, 5000 America College evangelization and also 237. Let us pray. Dear God, we give you thanks. Uh, 오늘 이 시간 May the things of God be imprinted inside of us today. 하나님의 배경과 하나님의 능력을 가진 렘넌트가 일어나게 하옵소서. May the remnants with uh, your background and your power be raised up. 나의 업과 현장 그리고 교회에 일천망대가 세워져 이삼칠 치유 서밋에 증인되게 하옵소서. And may uh, the 237 summits and uh, witnesses be raised up so that uh, they can in their own st studies, uh, fields, work and churches that thousand partisans will be raised up. 내가 가는 모든 현장에 하나님의 나라가 임하게 하옵소서. And in all the fields that I go, may the kingdom of God be established. May pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.